ഹായ് നമുക്കിന്ന് ശർക്കര പൊങ്കൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെ മകര സംക്രാന്തിയോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ അരിപ്പായസം തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ ചെറുപയർ പരിപ്പ് കൂടി ചേർക്കും അപ്പൊ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനു മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പീസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അരി അരക്കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മൂന്നര കപ്പ് ശർക്കര അരക്കപ്പ് കർപ്പൂരം ഒരു നുള്ള് ഏലയ്ക്ക അഞ്ചെണ്ണം ഗ്രാമ്പു ഒരെണ്ണം നെയ്യ് നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അരി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കഴുകിയിട്ടില്ല ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് ചെറുതീയിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ചെറുപയർ പരിപ്പിൻ്റെ ഒരു മണം വരും അതുവരെ വറുത്തെടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് വറന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് രണ്ടും നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുക്കറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ വേണ്ട ഇതാണ് കറക്റ്റ് അളവ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏലയ്ക്ക പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് മൂന്ന് നാല് വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം വിസിലിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങളുടെ കുക്കർ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരും കേട്ടോ നാല് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വെന്തില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വേവിച്ചാൽ മതി അത് തയ്യാറായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ശർക്കര പാനി കാച്ചി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ശർക്കര അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പാനി കാച്ചി എടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ മെഷറിംഗ് കപ്പിലാണ് ശർക്കരയും എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അരിയും ചെറുപയർ വരുപ്പും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ കപ്പിൽ തന്നെ ശർക്കരയെ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ശർക്കര എല്ലാം അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം എന്തോന്ന് അരിയും ചെറുപയർ വരുപ്പും ഒക്കെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പാനി കാച്ചി വെച്ച ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ശർക്കര പാനി കാച്ചുമ്പോഴും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊന്നും കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ എന്നാൽ വെള്ളം പോലെ ആയിപ്പോവും ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതീയിലിട്ടിട്ട് തിള വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളച്ചു വരും ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തെടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഉണക്ക മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് പൊങ്കലിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ പൊങ്കലിൽ ഒരു നുള്ള് കർപ്പൂരം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ കർപ്പൂരം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാനത് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് പച്ചക്കർപ്പൂരം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കർപ്പൂരം ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടി പോവുകയും ചെയ്യരുത് എന്ന കയ്പ് തോന്നും ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പൊങ്കൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ചെറുപയർ വരുപ്പും കൂടെ ഒക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും അരിപ്പായസത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെറുപയർ വരുപ്പൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ്